ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆன்லைன் மேக்ஸ் வித் சுலேஹா ஐ அண்ட் சுலேஹா ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆன்லைன் மேக்ஸ் வித் சுலேஹா டுடே வந்து பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி பிஜி டிஆர்பி மேக்ஸில் யூனிட் ஃபோர் டோப்பாலஜி டாபிக் பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் டீச் பண்ண போகிறேன் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்டிருந்தாங்க டோப்பாலஜி ரிலேட்டடாக நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க மேம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக அவங்களுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து டோப்பாலஜி டாபிக் தான் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல வந்து என்னென்னா வந்து பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் வந்து மொத்தம் பத்து யூனிட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பத்து யூனிட்டில் வந்து இந்த யூனிட் ஃபோர் டோப்பாலஜி தான் ரொம்ப 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 ஈஸியான டாபிக் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இதில் உள்ள டெஃபினிஷன்ஸும் இதனோட ரிசல்ட்ஸை மட்டுமே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலாம் ஆனால் மற்ற சப்ஜெக்ட்லலாம் வந்து ப்ராப்ளம் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இப்போ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்கு ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்குன் இதெல்லாம் படுத்திங்க அப்படின்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எடுக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் டோப்பாலஜி கம்பேர் பண்ணும்போது டோப்பாலஜி தான் வந்து அந்த பத்து யூனிட்டை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது டோப்பாலஜி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான யூனிட்டாக இருக்கும் நீங்கள் சிலபஸை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா வந்து டோப்பாலஜியில் வந்து எக்ஸாமில் வந்து எத்தனை கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஒரு டேபிள் எழுதியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின்ஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸாக எவ்வளோ மார்க்ஸுக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் ரியல் அனாலிசிஸ்க்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸுக்கு கேட்டிருக்காங்க ரியலு காம்ப்ளெக்ஸு இந்த ரெண்டு தான் வந்து அதிகமாக கேட்டிருக்கக்கூடிய மார்க்ஸு அதுக்கப்புறம் அல்ஜிப்ரா லீனியல் அல்ஜிப்ராவிலையும் சரி அப்ஸ்ட்ராக் அல்ஜிப்ராலையும் சரி ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக கேட்குறது எதில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து டோப்பாலஜி ரிலேட்டடாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பதிமூணு மார்க் இருக்கு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதில் வந்து நாலு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாலு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் நம்ம டோப்பாலஜி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கிராஃப் தியரில் டென் மார்க் கேட்டிருக்காங்க ஓஆரில் டென் மார்க்கு நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸில் டென் மார்க்கு ஆர்டினல் டிஃப்ரென்ஷியல் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்டீன் மார்க்ஸுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து எதில் ஹையஸ்ட்டாக கேட்டிருக்காங்களோ அதை நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அதை நம்ம அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டோப்பாலஜியில் உள்ள சிலபஸை பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கு டோப்பாலஜியோட சிலபஸே இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அந்த சிலபஸை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் டோப்பாலஜி தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான சிலபஸ் மாதிரி இருக்கும் மற்ற எல்லா யூனிட்டுமே ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டோப்பாலஜியை ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ டோப்பாலஜியில் வந்து இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எந்த இதையுமே நெக்லெக்ட் பண்ணாமல் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் யூனிட் ஃபோர் தான் வந்து டோப்பாலஜியோட டாபிக் ஃபஸ்ட்டு வந்து டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்ன டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் லெட் எக்ஸ் பி அ நான் எம்டி செட் எ டோப்பாலஜி டவ் ஆன் எக்ஸ் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது ஒரு எக்ஸுங்கிற ஒரு நான் எம்டி செட் இருக்குது ஒரு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸை வந்து சட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா மூணு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மூணு கண்டிஷனும் ஒபே ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பை பை பிலாங்ஸ் டு டவ் அண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டவ்வாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து இஃப் ஏ ஒன் ஏ டூ எஃப் டூ ஸோ ஆன் ஏஎன் பிலாங்ஸ் டு டவ்வாக இருந்தால் தென் அதனுடைய இன்டர்செக்ஷன் வேல்யூவும் டவ்வில் இருக்கணும் இதை வந்து நான் ஷார்ட் அழகிருக்கேன் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் அ ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் செட்ஸ் இன் டவ் இஸ் அகெய்ன் இன் செட் இன் டவ் இது செகண்ட் கண்டிஷன் தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இஃப் வந்து இண்டெக்ஸ்ட் இது வந்து இண்டெக்ஸ்ட் ஃபேமிலி ஆஃப் செட்ஸ் ஏ ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் ட
ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா டோப்பாலஜி ஸ்பேஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் கண்டிப்பாக ஒபே ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா பையும் எக்ஸும் அந்த டவுவில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே இதான் பை பிலாங்ஸ் டு டவ் அண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டவ்வாக இருக்கணும் செகண்ட் என்ன கண்டிஷன் இந்த செக்ஷன் ஆஃப் எனி நம்பர் ஆஃப் டவ் இஸ் ஆன் டவ் டவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸையும் நம்ம இந்த செக்ஷன் எடுத்தால் அந்த வேல்யூவும் டவில் இருக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் எனி நம்பர் இன் டவ் இஸ் ஆன் டவ் அதே மாதிரி தான் யூனியன் வேல்யூ எடுக்கும்போதும் அதே டவுல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நான் இந்த டெஃபினிஷனுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஸோ எக்ஸுங்கிற செட் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு நான் எம்டி செட் தானே எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க டெஃபினிஷனில் ஸோ எக்ஸுங்கிற ஒரு நான் எம்டி செட் எடுத்துக்கிறேன் அதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இதற்கு வந்து நான் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிக்கிறேன் பவர் ஆஃப் எக்ஸ்னா என்ன வேல்யூ டூ பவர் என் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இதில் எக்ஸில் வந்து த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால டூ பவர் த்ரீ ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ பவர் த்ரீங்கிறப்ப நம்ம அதை அப்படி எழுதுவோம் பை எம்டி செட் இருக்கும் முதல்ல பை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் தன் ஒன் சிங்கிள் தன் டூ சிங்கிள் தன் த்ரீ அதுக்கப்புறம் டபுள் சாலுதனும் ஒன் கமா டூ செட் ப்ராக்கெட்டில் போட்டு ஒன் கமா டூ அடுத்து ஒன் கமா த்ரீ அதுக்கப்புறம் டூ கமா த்ரீ லாஸ்ட்டில் அது ஹோல் செட் எக்ஸ் இதுதான் பவர் ஆஃப் எக்ஸில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் உள்ள டவு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இது இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இப்போ டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுவோம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்கணும் இந்த டவுல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் வந்து பையிங்கிற எலமெண்ட்ஸ் டவுல இருக்கணும் ஸோ பை பிலாங்ஸ் டு டவுல இருக்கு ஓகே அடுத்து எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டவ் ஸோ எக்ஸும் டவுல இருக்கு ஓகே அடுத்து செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இந்த செக்ஷன் ஆஃப் எனி நம்பர் ஆஃப் டவ் இஸ் ஆன் டவ் அப்போ செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ணுறோம் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இங்கே வாங்க ஸோ பை ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் என்ன இருக்கு பை இந்த செக்ஷன் டவ் பைக்கும் ஒன்று அதாவது டவுல உள்ள எலமெண்ட்ஸுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செக்ஷன் எடுக்கணும் ஸோ இங்கே பாருங்க பை இந்த செக்ஷன் ஒன் சிங்கிள் தன் ஒன் பை இந்த செக்ஷன் சிங்கிள் தன் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன வந்துடும் பை ஸோ இப்போ அடுத்த ரெண்டு செகண்ட் ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கு பார்க்குறோம் சிங்கிள் தன் ஒன் இந்த செக்ஷன் சிங்கிள் தன் டூ இந்த எலமெண்ட் ஸோ அப்போ அதுக்கும் ஈக்குவல் டு பை வந்துடுது அடுத்து அடுத்த ரெண்டு செட்டு அடுத்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் சிங்கிள் தன் ஒன் அண்ட் சிங்கிள் தன் ஒன் கமா டூ ஓகேவா அதுக்கு பார்க்கும்போது நமக்கு சிங்கிள் தன் ஒன் வந்துடும் அடுத்த எலமெண்ட் வந்து சிங்கிள் தன் டூக்கும் ஒன் கமா டூ இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த செக்ஷன் எடுக்கும்போது டூ தான் காமனாக இருக்குது ஸோ டூ வந்துடும் அடுத்து ஃபைனலாக லாஸ்ட்டில் உள்ள ரெண்டு எலமெண்ட் ஒன் கமா டூ இந்த செக்ஷன் எக்ஸ் எடுக்கும்போது நமக்கு ஒன் கமா டூவே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் எக்ஸ் இந்த செக்ஷன் எக்ஸ் போடும்போது எக்ஸ் வந்துடும் ஸோ அதனால் ஸோ இதில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து டவுல இருக்குது பைங்கிற எலமெண்ட் டவுல இருக்குது ஒன்றுங்கிற எலமெண்ட் டவுல இருக்குது டூ இருக்குது ஒன் கமா டூ இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது ஸோ செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டு செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த எலமெண்டை இந்த செக்ஷன் எடுத்தாலும் அந்த எலமெண்டோட வந்து இந்த செக்ஷன் வந்து டவுலே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்க்கலாம் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் த யூனியன் ஆஃப் எனி நம்பர் ஆஃப் டவ் இஸ் ஆன் டவ் அதே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டவுல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டுக்கு நம்ம யூனியன் எடுத்து பார்க்குறோம் அந்த வேல்யூவும் டவுல இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ மொதல் ரெண்டு எலமெண்ட் என்ன இருக்கு பை பை யூனியன் சிங்கிள் தன் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் தன் ஒன் அடுத்து பை யூனியன் சிங்கிள் தன் டூ எடுக்கிறோம் அதுக்கும் சிங்கிள் தன் டூ வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பை இந்த சிங்கிள் தன் ஒன் யூனியன் சிங்கிள் தன் டூ வந்து ரெண்டுக்கு எடுக்கிறோம் ஸோ அதனுடைய வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூன்னு வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிங்கிள் தன் ஒன்றுக்கும் சிங்கிள் தன் டூக்கும் நம்ம யூனியன் எடுக்கும்போது ஒன் கமா டூ வந்துடும்ல அடுத்து சிங்கிள் தன் ஒன்றுக்கும் அதுக்கடுத்து என்ன எலமெண்ட் இருக்குது ஒன் கமா டூ இருக்குது டூ போட்டாச்சு அடுத்து ஒன் கமா டூ வந்து ரெண்டுக்கு யூனியன் எடுத்து பார்க்குறோம் அது ஒன் கமா டூ அந்த எலமெண்ட்டும் டவுல இருக்குது ஸோ டவுல உள்ள எலமெண்ட்ஸுக்கு நம்ம யூனியன் எடுத்து பார்க்குறோம் அந்த வேல்யூவும் டவுல இருக்கணும் ஸோ எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்குமே நம்ம
if tau 1 the regular friends tau 1 contained in tau 2 are in the dana and the tau 1 the one the smaller topology are and the tau 2 the one the stronger topology are co abding rather friends definition you kosher finer and chulwanga chinna set on the kosher no peri topological space on the finer topology abdinu chulwanga friends if we the second definitions are the idila one the example one the tau is equal to p of x and the power set all me on the power set the topological space are in the other one the number one chulu of the largest topology the largest topology are come and other than one the number one the other number one the discrete topology on the and the and the tau is equal to power of x in one the tina and the topology can name in a discrete topology टोपालजिकल मनारी नाम पोटर दो उंगल की सीआ पुरी इन उंगल तक कहा पोटर तो अपने जगह एक्साम्पल्स फ्रेंड्स ये तो बुकलर को कुड़ी एक्साम्पल एक्स वन दो एबीसी मून एलिमेंट डर तक कहाँगा टाउ वन गर दो पाई कमा एक्स कमा सिंगल दन ये अब इन गरो मून एलिमेंट्स तार के अदा वन दो टोपले जगह स्पेस अड़ते Tau 1 is a small set, so that's why Tau 1 is a kosher topology. Tau 2 is a finer topology. So, it's contained in Tau 2. This is the example. In the second book, we have an example. Tau is equal to pi comma x. Now, we have two elements in the topology. We have indiscreet topology. अल्लादे trivial topology अभी name कुल करांगे it is called indiscrete or trivial trivial topology अरे the third example आवं द tau is equal to power of x and the p of x and the two power three and the and the elements इल्ला वंदे डिच्छी अभी ना eight elements उर करे tau वधा ना मैं नन चुलुओ discrete topology अभी न चुल रांगे p इंगर दे नज़े the set of all subsets of x x ला उल्ला power of elements so आरे तो fourth example आ let x be any non empty set tau be a family consisting of pi x and complement of finite subsets of x so idu book la kuduthiruka example friends adavadhu inga inda inda example la vandha enna solliranga appadina tau ngra set la enna elements irukku appadina finite elements of and complement of finite subsets of x a irukku अरे वंदे इन द फॉर्म ले रखे एक्स डिफरेंस यू उनके रे एलिमेंट्स चला अब डिरको फाइनेट आ रखो अलग ऑल ऑफ एक्स आ रखो सो इन द टोपोलॉजी वंदे हमें नहीं चल रहा अभी ना को फाइनेट टोपोलॉजी और फाइनेट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी अब डिन नेम कुड़तर कांगन फ्रेंड्स इधर ग्लेंटा प्रूफ पोहो the topology is co-finite topology or finite complement topology in children friends fifth example one the topological space key x be a or countable set at the current so are the common the complement of on the pi you know x you know and complement of countable subsets of x you know so in the topology on the co-countable topology up in children that is other than one the simple little tau is equal to यू उंगरा वाले एक्स डिफरेंस यू ऐसा काउंटेबल आ रखो इधर लेदा रोंबा मेन फ्रेंड्स एक्स डिफरेंस वन दी यू वन द अंदर लोले एलिमेंट्स वन द काउंटेबल एलिमेंट्स आ रखो नो अलग ऑल ऑफ एक्स आ रखो सो इधर वन द द टोपालजी वन द को काउंटेबल टोपालजी इट इस दिस टोपालजी इस कॉल ना को काउंटेबल टोपालजी अगर कर पाओ ना टोपोलॉजिकल स्पेस के ना वो एग्जाम्पल कुड़ते रखें आज ना डिटेल एक्सप्लेन मंड रहा विथ प्रूफ वाला विथ सॉल्यूशन वाला चल रहा है ना इसे इट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट टेड तो करें अंदर टाउ इज़ इक्वल अंदर टाउ लोल एलिमेंट्स एप्पली रुको अब डी ना यूएस सबसेट ऑफ एक्स x ला अंदर u अंदर सबसेट ऑफ एलिमेंट्स u इस सबसेट ऑफ x सच दैट x डिफरेंस u इस इनफाइनेट इनफाइनेट एलिमेंट्स वाले ना सेट लाने डे तो करें अलग दे m t अलग दे x 
full legs இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல இருக்க கூடிய எலிமெண்ட்ஸ்லாம் டவுல இருக்கும் ஓகே ஆ फ्रेंड्स என்ன எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் x डिफरेंस uங்கற செட் வந்து இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்க கூடிய செட்டா நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கறேன் இஸ் வந்து டோபாலஜிய இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணுவோம் சோ அதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து லெட் n x n ங்கற எலிமெண்ட்ஸ் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேடத் இருக்கேன் எக்ஸுக்கு எக்ஸுங்கிற நான் எம்டி செட்டுக்கு வந்து நான் என்னங்கிற எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஏ ஒன்ங்கிற ஒரு செட் எடுக்கிறேன் ஏ ஒன் செட்டில் வந்து ஈவன் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து ஏ டூன்னு ஒரு செட் எடுக்கிறேன் அதில் ஆட் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்னை மட்டும் விட்டுருக்கேன் ஸோ த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இந்த ஒன்னுங்கிற நம்பரை மட்டும் விட்டுட்டேன் ஆட் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து இந்த டவுக்குள்ளே இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்வியஸாகவே நமக்கு தெரியுது எக்ஸுங்கிற நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் இருந்து எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஒன் அதாவது என் மைனஸ் அந்த ஈவன் நம்பரை வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அந்த செட்டில் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால தான் ஆப்வியஸ்லி எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஏலேருந்து ஏ ஒன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன எலமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அந்த டவுவில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த டெஃபினேஷனே டவுங்கிற செட்டில் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் யூங்கிற இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த செட்டில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஒன்றும் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டூவும் கண்டிப்பாக இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸாக இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த டவுங்கிற செட்டில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் இருந்து நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் தர்ஃபோர் அந்த ஏ ஒன் வந்து கண்டிப்பாக டவுவில் இருக்கும் ஏ டூவும் டவுவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது அப்படின்னா லாஸ்ட் டவுவில் அந்த யூனியன் ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அதில் தேர்டாகவில் அந்த யூனியன் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஸோ ஏ ஒன் யூனியன் ஏ டூ ஈக்குவல் டு டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் இந்த ரெண்டு செட்டையும் நம்ம யூனியன் பண்ணிடுவோம் ஒன்றுங்கிற எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்காது அப்போ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்ம டெ அந்த டவோட டெஃபினேஷனுக்கு வருவோம் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் யூ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஒன் யூனியன் ஏ டூ அப்படி எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸுங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஆஃபீஸ் செல்வ் அப்படி ஸோ ஆன் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் அதுலேருந்து மைனஸ் அந்த டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவை நம்ம வந்து சப் இது பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்றுங்கிற சிங்கிள் செட்டு தான் கிடைக்கும் சிங்கிள் தென் ஒன் அந்த ஒரு எலமெண்ட் தான் கிடைக்கும் அது வந்து என்ன எலமெண்ட் ஃபைனேட்டாக இன்ஃபைனேட்டாக ஸோ ஃபைனேட் ஒன்றுங்கிறது ஃபைனேட் ஸோ விச் இஸ் ஃபைனேட்டாக இருக்குது அப்போ ஃபைனேட்டாக இருந்தால் அப்போ அந்த யூனியன் வந்து டவுவில் இருக்கணும் ஆனால் நமக்கு வந்து இன்ஃபைனைட் எலமெண்ட்ஸ் தான் டவுவில் இருக்கும் ஆனால் அங்கே ஃபைனைட் எலமெண்ட்ஸ் டவுவில் இருக்குதுன்னு வருது ஸோ இட் இஸ் நாட் டோபாலஜி ஆன் எக்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா இதில் தேர்ட் பா தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குல்ல தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன டவுவில் எல்ல எலமெண்ட்ஸை நம்ம எடுத்து யூனியன் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூவும் டவுவில் இருக்கணும் அப்படி தானே இப்போ நம்ம இதை யூனியன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன எலமெண்ட்ஸ் வருது ஒன்றுங்கிற சிங்கிள்டன் செட்டு வருது அது வந்து ஃபைனைட் எலமெண்ட் ஃபைனைட் எலமெண்ட் வந்து அந்த டவுவில் இருக்கவே செய்யாது ஏன்னா டவ்ங்கிறது இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய செட்டு ஸோ அப்போ ஏ ஒன் யூனியன் ஏ டூ டஸ் நாட் இன் டவ் நமக்கு தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது ஏ ஒன் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு என்ன சொல்லுது ஏ ஒன் ஏ டூ வந்து டவுவில் இருந்தால் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ டவுவில் இருந்தால் A1 ஏன் யூனியன் ஏ டூவும் டவுவில் இருக்கணும் அதான் டெஃபினேஷன் ஓகேவா ஆனால் அங்கே வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ வந்து டவுவில் இருக்கு ஆனால் அந்த ரெண்டு யூனியன் பண்ணால் டவுவில் இல்லைன்னு வருது ஸோ இட் இஸ் நாட் அ டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேஸ் ஃபார் அ டோப்பாலஜி யூனிட்டில் பாருங்கள் ஸோ யூனிட் சிலபஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸுக்கு அடுத்து நமக்கு என்ன என்ன இருக்குது பேசிஸ் ஃபார் அ டோப்பாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குது ஸோ பேசிஸ் ஃபார் அ டோப்பாலஜி என்னென்னு பார்ப்போம் அதனுடைய டெஃபினிஷன் இஃப் எக்ஸ் இஸ் அ நான் எம்டி செட் எடுத்துக்கிறேன் ஏ பேசிஸ் ஃபார் அ டோப்பாலஜி ஆன் எக்ஸ் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் பி இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸ்கிரிப்ட் பி ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இச்
ஸோ நமக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்கு பேசிஸ் ஃபார் அ டோப்பாலஜி எக்ஸாம்பிள் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த அஞ்சு எலவன்ஸ் இருக்கு ஏ பி சி டி இங்கிற ஒரு அஞ்சு எலவன்ஸ் உள்ள செட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டவ் ஈக்குவல் டு என்னோட டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் வந்து இதான் பை ஏபி ஏ கமா பி அப்புறம் சிடி சி கமா டி ஏ கமா பி கமா சி கமா டி இந்த செட் அதுக்கப்புறம் கமா எக்ஸ் லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனல் ஸோ அந்த இந்த இதெல்லாம் நம்ம நம்ம வந்து டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸோட கண்டிஷன் எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தா இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த டவ் வந்து டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸாக இருக்குது இப்போ நம்ம பேஸ் தான் இதுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெஃபினேஷன் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து யூனியன் ஆஃப் பி சிக்வல் டு நமக்கு ஹோல் எக்ஸே நமக்கு கிடச்சிடணும் ஸோ இதுக்கு நான் சிம்பிளாக எழுதியிருக்கேன் பி இஸ் அ பேஸ் ஃபார் டவ்வாக இருக்கணும் அப்படின்னா இஃப் எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் இந்த இந்த லைனை மட்டும் நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டெஃபினேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் டவும் இஸ் அ யூனியன் ஆஃப் மெம்பர் ஆஃப் பியாக இருக்கணும் அதாவது பியில் உள்ள பேஸ் நம்ம எதை பேஸ்ன்னு சொல்கிறோமோ அந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம யூனியன் பண்ணால் நமக்கு டவுவில் உள்ள எல்லா மெம்பரும் கிடச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதை சொல்லியிருக்கேன் ஸோ முதல்ல வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பை பை ஈக்குவல் டு இதை வந்து நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து பை யூனியன் பை பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு பை கிடச்சிரும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏகமா பி ஏகமா பி அந்த எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அதை நம்ம ஏகமா பியோட ஏகமா பி யூனியன் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஏகமா பி கிடச்சிரும் டவுல உள்ள செகண்ட் எலமெண்ட் கிடச்சிரும் அடுத்து தேர்டு வந்து சிடி கிடைக்கணும் அதுக்கு இந்த பேஸில் உள்ள சீக்கமா டியையும் இதையும் யூனியன் சீக்கமா டி அகெயின் யூனியன் பண்ணும்போது நமக்கு சீக்கமா டியும் கிடச்சிரும் அடுத்து லாஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு ஏ பி சிடி இந்த எலமெண்ட் கிடைக்கணும் அதுக்கு நம்ம இந்த ரெண்டையும் யூனியன் பண்ணால் நமக்கு ஏ பி சிடி கிடச்சிரும் அப்படின்னு அதாவது இதையும் இதையும் ஏகமா பி யூனியன் சீக்கமா டி பண்ணும்போது இந்த லாஸ்ட்டை நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இருக்குல்ல ஏ ஏபிசிடி வேணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏகமா பி யூனியன் சீக்கமா டி யூனியன் பண்ணால் இந்த லாஸ்ட்டை உள்ள ஏபிசிடி இந்த முழுமையாக கிடச்சிரும் அடுத்து எக்ஸ் தேவை அப்படின்னா எக்ஸ் யூனியன் இந்த பேஸில் உள்ள இந்த எக்ஸ் இருக்குல்ல அப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் யூனியன் எக்ஸ் ஸோ இதை பண்ணாலும் நமக்கு லாஸ்ட்டாக எக்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் டவ் எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் டவ்வும் நமக்கு இந்த பேஸை யூனியன் பண்ணும்போது கிடச்சிருது ஸோ அதனால் இந்த பி வந்து பேஸ் ஃபார் டவ்வாக டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸாக இருக்கும் ஸோ பேஸ் ஃபார் டோப்பாலஜிக்கு செகண்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் லெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது நம்பர் எடுத்திருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் அண்டு டவ்ங்கிற செட்டில் வந்து டோப்பாலஜிக்கல் செட்டில் டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸில் வந்து இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் கமா டவ் இஸ் அ டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸாக இருக்குது இதான் அதனுடைய பேஸ் ஓகே இஸ் அ பேஸ் ஃபார் டவ் இப்போ நான் சொன்னேன்ல அதே கண்டிஷன் நம்ம இதில் ஒபே பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா டவுவில் உள்ள எல்லா மெம்பரும் இந்த பிஏ வந்து யூனியன் பண்ணும்போது நமக்கு டவுவில் உள்ள எல்லா மெம்பரும் கிடச்சிருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதான் என்னுடைய பேஸாக இருக்கும் இஸ் அ பேஸ் ஃபார் டோப்பாலஜிக்கல் டவ்வாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷனுக்கு போகலாம் ப்ராடக்ட் டொப்பாலஜி ப்ராடக்ட் டொப்பாலஜி ஆன் எக்ஸ் கிராஸ் ஒய் ஸோ நம்ம யூனிட் சிலபஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிஸ்க்கு அடுத்து இதான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து சிலபஸ் வைஸாக தான் வந்து நோட்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ப்ராடக்ட் டொப்பாலஜி ஆன் ஃபைனேட் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்னா ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ் கிராஸ் ஒய் அப்படின்னு எழுதுறது தான் வந்து கார்டிஷன் ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் டோப்பாலஜி இங்கிற டெஃபினேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ப்ராடக்ட் டோப்பாலஜி ஆன் எக்ஸ் கிராஸ் ஒய் இது நான் வந்து டெஃபினேஷன்ஸ் தான் அப்படின் சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ங்கிற ரெண்டு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறேன் லெட் ஸ்கிரிப்டி பி ஈக்குவல் டு ஒரு ஸ்கிரிப்டி பி பேஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க யு கிராஸ் வி சச் தட் அந்த யூ வந்து ஓப்பனின் எக்ஸாக இருக்கணும் அந்த வி வந்து ஓப்பனின் ஒய்யாக இருக்கணும் இதுதான் டெஃபினேஷன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டி பி வந்து பேஸ் ஃபார் அ டோப்பாலஜியாக இருந்தால் திஸ் கால் த ப்ராடக்ட் டோப்பாலஜி ஆன் எக்ஸ் கிராஸ் ஒய்யாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் டெஃபினேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நம்ம வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டெஃபினேஷனை இதை நம்ம பேஸ் பண்ணி நிறைய ரிசல்ட்ஸு தீரம்லாம் வரும் அதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ அடுத்து வந்து சப்ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜி பார்க்குறோம் அதனுடைய டெஃபினேஷன்ஸ் அவர் வந்து செலுத்தியிருக்காரு அது சப்ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ்கமா டவுங்கிற ஒரு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இருக்கும் லெட்டு ஒய்ங்கிற ஒரு செட் இருக்கும் அது வந்து சப்செட் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும் அண்டு டவ் ஒயின் புதுசாக ஒரு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் டிஃபைன் பண்ணுறேன் டவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இண்டஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒய்யாக இருக்கும் அந்த ஏங்கிறது அந்த டவ்வில் இருந்து எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு செட்டு ஸோ ஏ பிலாங்ஸ் டு டவ்வாக இருக்கணும் இந்த டவ் ஒய் இஸ் எஸ் டோப்பாலஜிக்கல் ஆன் ஒய் இந்த டவ் ஒய் இஸ் கால்டு டப் சப்ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஒய் கமா டவ் ஒய் இஸ் ஏ சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டவ் இது ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சப்செட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு செட் இருந்தால் அதுக்கு சப்செட் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அதே தான் வந்து சப்ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜிக்கு உள்ள டெஃபினேஷனும் ஸோ எக்ஸுங்கிற ஒரு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இருந்தால் அதில் ஒய்ங்கிற சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அந்த டவ் ஒய் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு இதான் வந்து சப்ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜிக்குள்ள டெஃபினிஷன் ஸோ அடுத்த டெஃபினிஷன் வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் டிசெட்ஸ் அப்புறம் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதான் நீங்கள் சிலபஸை பார்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை சப்ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜிக்கு அடுத்து க்ளோஸ் டிசெட்ஸ் அண்ட் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு டெஃபினிஷனையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ க்ளோஸ் டிசெட்ஸ் முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸில் வந்து எக்ஸ்கமா டவ் பி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இருக்குது அதில் வந்து எக்ஸ் ஏ பிலாங்ஸ் டு டவ் இந்த டவ்வில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஏங்கிற செட்டு வந்து தென் ஏ இஸ் கால் தேன் ஓப்பன் செட் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓப்பன் டெஃபினேஷன் ரொம்ப இதில் சிம்பிள் டவ்ங்கிற எலமெண்ட் டவ்வில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஏ வந்து ஓப்பன் செட்டாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து இதில் நம்ம க்ளோஸ்ட்டு சொல்லிடலாம் லெட் எக்ஸ் கமா டவ் பி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் லெட் ஏ இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்குது தென் ஏ இஸ் செட் டு பி க்ளோஸ்ட் இன் எக்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா இஃப் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டை வந்து ஓப்பனாக இருக்கணும் இதை நம்ம ரியல் அனாலிசிஸ்லே படிச்சுருப்போம் ஏ வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டை வந்து ஓப்பனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதே சேம் டெஃபினிஷன் தான் டோப்பாலஜிக்கல்லையும் ஆனால் இது வந்து டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸாக இருந்ததுன்னா அந்த ஏயை வந்து க்ளோஸ்டுன்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு உடனே கிளியர் ஆயிரும் இந்த டெஃபினேஷன் ஸோ டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸில் வந்து க்ளோஸ்டு செட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க பார்க்கலாம் எக்ஸுங்கிற ஒரு செட் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு நான் எம்டி செட் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ பவர் ஃபோர் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ பவர் என் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால டூ பவர் ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ்டீன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த சிக்ஸ்டீன் எலமெண்ட்ஸே நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ என்னோடய டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் வந்து இந்த எலமெண்ட்ஸ் தான் பை சிங்கிள் தென் ஒன் சிங்கிள் தென் டூ அண்ட் சிங்கிள் தென் ஒன் கமா டூ ஃபைனலாக எக்ஸ் இதான் வந்து என்னுடைய டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸாக நான் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு வந்து ஓப்பன் செட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டவுனில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் தான் இதுக்கு ஓப்பனாகவே இருக்கும் அது ரொம்ப ஈஸி தான் ஈஸி தான் ஸோ அதே தான் இருக்கும் ஸோ பை இருக்கும் எக்ஸ் இருக்கும் சிங்கிள் தென் ஒன் இருக்கும் சிங்கிள் தென் டூ இருக்கும் ஒன் கமா டூ ஏன்னா டெஃபினேஷன் ஓப்பனே தானே ஏ பிலாங்ஸ் டு டவ் தென் ஏ இஸ் கால் த ஓப்பன் செட் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும் ஸோ க்ளோஸ்டு எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ க்ளோஸ்டுங்கிறது வந்து என்ன எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஏயாக இருக்கும் ஸோ சிங்கிள் தென் ஒன்றுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் என்னென்னு பார்க்குறோம் சிங்கிள் தென் டூக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ எக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சிங்கிள் தென் ஒன் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் தென் ஒன்றுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் க்ளோஸ் செட்னா டெஃபினேஷன் என்ன இஃப் ஏ இஸ் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் இஃப் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் ஓப்பனாக இருக்கணும் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்னா எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஸோ ஒன்னோட காம்ப்ளிமெண்ட் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் எக்ஸுங்கிற செட்டில் என்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று போயிட்டு அப்படின்னா டூ த்ரீ ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அடுத்து சிங்கிள் தென் டூ காம்ப்ளிமெண்ட் பார்க்குறோம் அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் டூ எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ
ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் வரலாம் ஓப்பன் செட்ஸில் வந்து ஒன் டூ எழுதியிருக்கீங்க த்ரீ ஃபோர்லாம் ஏன் எழுதலை அப்படிங்கிற மாதிரி டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஒன் டூவை செக் பண்ணும்போது வந்து ஒன் அண்ட் டூ ஆர் பிலாங்ஸ் டு த கிவன் செட் எக்ஸில் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ வந்து டவ்லேயும் வந்து அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன்றில் இருக்குது டூவும் இருக்குது டவுல இருக்கிறதுனால தான் அது ஓப்பன் செட் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுத்து வந்து த்ரீ ஃபோர் ஏன் வந்து ஓப்பன் செட்டில் எழுதலை த்ரீ ஃபோர் சிங் சிங்கிள் தென் த்ரீ அண்ட் சிங்கிள் தென் ஃபோர் ஏன் எழுதலை அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து எக்ஸுங்கிற கிவன் செட்டில் இருக்கு பட் நாட் இன் த டவ் டொபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ்லேயே வந்து அந்த த்ரீ ஃபோருங்கிற எலமெண்ட்ஸ் வந்து இல்லை ஸோ அதனால தான் ஓப்பன் செட்டுக்கு வந்து நான் அது எழுதலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் எல்லாமே நான் எழுதியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் செட்ஸ்குள்ளே எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் வந்து பேசிக்காக உள்ள எல்லா டெஃபினிஷனும் இது பார்த்து முடிச்சிடலாம் க்ளோஷர் அண்ட் இன்டீரியர் பார்க்குறோம் க்ளோஷருங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை எக்ஸ்கமா டாபி ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இருந்தால் ஏங்கிற சப்செட் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும் வி டிஃபைன் இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இஸ் அட் பி த யூனியன் ஆஃப் ஆல் ஓப்பன் செட்ஸ் கண்டெயின்ட் இன் ஏயாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம யூனியன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கண்டெயின்ட் இன் ஏயாக இருக்கணும் ஏயை வந்து கண்டெயின் பண்ணி இருந்தால் அந்த இன் அந்த செட்டை தான் வந்து இன்டீரியர் ஆஃப் ஏன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து க்ளோஷர் தான் கொடுத்துருக்காங்க டிஃபைன் த க்ளோஷர் ஆஃப் ஏ டு பி த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆல் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்டர்செக் பண்ணால் அது வந்து கண்டைனிங் ஏயாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இட் ஈஸாக வந்து க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஷர் வந்து எப்படி டினோட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஏ பார் ஆர் சி டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து டிஃபை இது வந்து டினோட் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி இன்டீரியரை வந்து ஏ நாட் அப்படின்னு டினோட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த டெஃபினிஷன் என்னென்ன அப்படின்னா வந்து லிமிட் பாயிண்ட் லிமிட் பாயிண்ட்ங்கிற டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் லெட் எக்ஸ்கமா டவு பி எட்ரோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் அண்ட் லெட் ஏ சப்செட் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்குது அண்ட் லெட் வந்து எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் கால் த லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இஃப் எவ்ரி நெய்பர்ஹுட் யூ ஆஃப் எக்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஏ அட் சம் பாயிண்ட் அதர் தென் எக்ஸ் த டீஸ் இதை நான் வந்து ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் த டீஸ் யூங்கிற ஒரு நெய்பர்ஹுட் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு இன்டர்செக்ட் வந்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் அந்த எக்ஸுங்கிற இந்த லிமிட் பாயிண்ட் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் அந்த சிங்கிள் தென் எக்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பை ஈ வரணும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம வந்து லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எவ்ரி நெய்பர்ஹுட் யூ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த டெஃபினிஷன் ரொம்ப 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 முக்கியமான டெஃபினிஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்டுக்கு உள்ளது ஸோ அதை எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸில் லிமிட் பாயிண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் எலமெண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஏங்கிற செட்டு வந்து என்ன எடுத்திருக்கோம் ஏங்கிறது என்னது ஏசி சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் டெஃபினிஷனே தானே ஏசி சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸோட சப்செட் வந்து நான் வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் மூணு எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ என்னோடய டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இதான் ஸோ இதை நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ணும்போது எல்லா மூணு ப்ராப்பர்ட்டியுமே இருக்கும் ஸோ அதான் இதனோட இதான் என்னுடைய டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் பை சிங்கிள் தென் ஒன் சிங்கிள் தென் டூ ஒன் கமா டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ அந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நான் டவுல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து லிமிட் பாயிண்ட் குள்ள டெஃபினிஷனை பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ் கமா டவ்ங்கிற ஒரு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இருக்குது இதுதான் என்னோடய எக்ஸ் கமா டவ் ஸோ இதில் வந்து ஏங்கிறது என்னது சப்செட் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னோடய ஏ இப்போது ஏங்கிற செட்டில் என்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ இது அல்லாமல் தான் நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் பார்க்கணும் ஸோ மீதி உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸில் மீதி என்ன இருக்குது ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ இதை சுற்றி நம்ம ஒரு நெய்பர்ஹுட் வரையும் போது அந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டை இன்டர்செக்ட் பண்ணி வரக்கூடிய பாயிண்ட்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த அந்த ஃபைவ் வந்து நம்ம வந்து லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம டெஃபினிஷன் படி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இது ஏ உள்ள அல்லாத பாயிண்ட்ஸ் என் டூ த்ரீ ஃபைவ் அல்லாம
ஸோ ஒன்றுங்கிற லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஒன் கமா டூ நம்மளோட நெய் நெய்பர்ஹுட் யூ வந்து நான் வந்து இதாக எடுத்துக்கிறேன் யூ ஃபார்முலா என்ன யூ இன்டர்செக்ஷன் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சிங்கிள் டன் எக்ஸ் இஸ் இ நாட் ஈக்குவல் டு பை வரணும் ஓகேவா அப்போ தான் வந்து அந்த எக்ஸ் வந்து லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் இப்போ என்னோடய நெய்பர்ஹுட் வந்து ஒன் இருக்கக்கூடிய இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் டூ இந்த பாயிண்டை ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் டூ இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஏங்கிறது என்னது டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இதுக்கு காமனாக என்ன எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ டூங்கிற எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ ஈக்குவல் டு டூ ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு டூ ஒரு வேல்யூ வந்துட்டு ஸோ அதனால் இது நாட் ஈக்குவல் டு பை ஸோ அதனால் ஒன்றை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லிடலாம் லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த இந்த ஒரு செட் இருக்குல்ல ஒன் அதுக்கும் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் அதே தான் வரும் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் அந்த செட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த செக்ட் ஏ ஏங்கிறது என்ன பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இதுக்கும் காமனாக வந்து என்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது டூங்கிற காமன் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இதுவும் நாட்டி கொண்டு பையாக இருக்குது தர் ஃபோர் இதில் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஒன் இஸ் த லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லிடலாம் அந்த ஏங்கிற செட்டுக்கு வந்து ஒன் வந்து லிமிட் பாயிண்டாக இருக்குது ஸோ அதாவது ஏயோட இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ஸாக இருக்கணும் ஏங்கிற செட்டுக்கு வந்து அந்த பாயிண்ட் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய காமன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கணும் ஸோ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏயாக இருக்குது அடுத்த நம்பர் என்னது ஃபைவ் ஸோ ஃபைவை செக் பண்ணி பார்க்குறோம் டவுவில் வந்து ஃபைவோட எலமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது ஃபோர் கமா ஃபைவ் இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த செட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர் ஃபைவ்க்கு எடுத்து பார்ப்போம் ஃபைவுங்கிற பாயிண்ட்டை செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஃபைவுங்கிறப்போ சிங்கிள் தன் ஃபோர் கமா ஃபைவ் இதான் என்னுடைய யூங்கிற நெய்பர்ஹுட் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ யூ எடுத்துக்கிறேன் யூ இன்டர்செக்ட் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸ் என்னோடய எக்ஸ் வந்து என்னது ஃபைவ் ஸோ அந்த வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஏ டிஃப்ரெண்ட் சிங்கிள் தன் எக்ஸ் புரிஞ்சிச்சுங்களா ஸோ அந்த ஃபைவ்ங்கிற பாயிண்ட் வந்து எங்கள் செட்டில் இல்லை ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுக்கு இன்டர்செக் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன பாயிண்ட் காமன் ஆகுறது ஸோ ஃபோர் வந்துடுது ஸோ இதனால் இது நாட்டி கொள்ளு பை ஸோ அதனால் நம்மளுடைய எக்ஸுங்கிற ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் இஸ் த லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லிடலாமா ஃபைவ் இஸ் த லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து காமன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் இது நாட்டி கொண்டு பை ஆகிடுச்சு ஸோ எஃப் ஐ இஸ் த லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்த சிக்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ இது ஏ சிக்ஸ் பார்க்கும்போது வந்து டவ்ங்கிற செட்டில் சிக்ஸுங்கிற பாயிண்ட்டே இல்லை ஸோ சிக்ஸ் டஸ் நாட் இன் ஸோ இதில் என்ன சொல்லிடலாம் சிக்ஸுங்கிற பாயிண்ட் டஸ் நாட் இன் டவ் ஸோ சிக்ஸ் இஸ் நாட் த லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஸோ இந்த ஏங்கிற செட்டுக்கு எதெல்லாம் லிமிட் பாயிண்டாக இருக்குது ஒன்றும் ஃபைவும் மட்டும்தான் லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏயாக இருக்குது ஸோ ஒன் அண்ட் ஃபைவ் ஆர் த லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த டெஃபினிஷன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னங்கிறத நோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஏ வந்து ஓப்பனாக இருந்தால் இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட்டாக இருக்கும் அதாவது என்ன அப்படின்னா வந்து இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு டெஃபினேஷன் படித்தவங்கள இண்ட் இஸ் அதான் வந்து இதனுடைய தி யூனியன் ஆஃப் ஆல் ஓப்பன் செட்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இன்டீரியராக இருக்கும் அடுத்து ஏ வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் என்ன கண்டிஷன் சரி பண்ணணும் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பாராக இருக்கணும் ஏ க்ளோஷர் அடுத்து ஏ க்ளோஷர் வேல்யூ கண்டு பிடிக்கணும் ஏ யூனியன் டி ஆஃப் ஏ டிரைவ்டு செட்ஸ் டி ஆஃப் ஏங்கிறது ஒன்றும் இல்லை டிரைவ்டு செட்ஸ் தான் ஸோ டிரைவ்டு டிரைவ்டு செட்ஸ்க்கு என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா வந்து செட் ஆஃப் ஆல் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் செட் ஏ அதாவது லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லா லிமிட் பாயிண்ட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுறது தான் வந்து டிரைவ்டு செட்ஸ் செட் ஆஃப் ஆல் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது டிரை டிரைவ்டு செட்ஸ்க்குள்ள டெஃபினேஷன் அடுத்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா செட் இஸ் செட் டு பி க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் இட் கண்டைன்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்டாக இருக்கணும் இது வந்து தியர் ஆஃப் தோட ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறம் இன்டீரியர் ஆஃப் அ செட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஓப்பன் செட் கண்டைன்ட் இன் ஏ இது டெஃபினேஷன் தான் நம்ம பிடிச்சோம் இன்டீரியர் 
நான் சிலபஸில் வந்து டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ்லேருந்து லிமிட் பாயிண்ட் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வீடியோவில் இன்ஷால்லாம் நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஹோம் ஆஃபீஸம் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸையும் நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுதா என்னங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கீழே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்